pertama mencibir, dia berlari ke arahku dan berpura-pura menjadi begitu besar. Jika aku seperti ini dan sekarang maafkan dia, di mana kamu meletakkan wajahku? Guru buru-buru berkata, Tuan Renza, aku tidak bermaksud membiarkanmu berhenti menyelidiki kesalahannya. Saya hanya berharap Anda mengubah cara investigasi, setidaknya menyelamatkan nyawanya. Tiren juga mengangguk cepat dan memohon, Ya, Tuan Renza, selama Anda bisa menyelamatkan saya dari kehidupan seekor anjing, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang apa yang kamu ingin aku lakukan. Mengatakan, Tiren buru-buru berkata, Tuan Renza, saya bisa membayar untuk menebus kesalahan. Anda hanya perlu mengatakan berapa banyak tama mencibir, bukannya aku meremehkanmu, ada banyak orang yang ingin menukar uang agar aku terbuka. Tapi kamu pasti yang termiskin di antara mereka. Setelah berbicara, Tama bertanya dengan sedikit jijik, berapa nilai pasar perusahaan Anda? Tiren ragu-ragu berkata, hampir 3 miliar dolar Hong Kong, Tama berkata dengan jijik, dikonversi ke dolar AS, itu hanya 400 juta dolar. Sejujurnya, tidak cukup bagi saya untuk menancapkan gigi. Sebagai tambahan, saya memperkirakan bahwa semua aset Anda bertambah hingga 1 miliar dolar. Sekarang, tanyakan pada Hairo kondisi apa yang dijanjikan Herman Surya kemarin sebagai imbalan atas pengampunan. Herman Surya, seru tiren, lalu menatap Hairo dengan kagum, menunggu jawabannya. Hairo berkata dengan angku saat ini, Katakan, Herman berjanji kepada Tuan Renza kemarin bahwa dia akan membayar total 10 miliar dolar AS sebagai kompensasi dalam 10 tahun ke depan. 10 miliar dalam 10 tahun? Dalam dolar AS? Hairo tercengang, katanya tanpa sadar, Herman ini memiliki total kekayaan bersih 10 miliar dolar AS. Bagaimana dia bisa setuju untuk memberikan begitu banyak uang? Hairo menamparkan Tiren dengan kekuatan ganas di wajahnya ketika dia naik. Pada saat yang sama, dia berkata dengan mengutuk rumput. Apakah kamu pikir aku bercanda di sini? Tuan Leo ada di sana kemarin. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Tiren buru-buru menatap guru yang ada di sampingnya, matanya penuh dengan konsultasi. Guru mengangguk perlahan dan menghela nafas, Tiren, apa yang dikatakan Tuan Hairo benar, 10 miliar dolar dalam 10 tahun, tanpa kelembaban. Tiren hanya merasa tenggorokannya sangat kering, menelannya dengan susah payah, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan waktu. Meskipun dia tidak percaya pada perilaku Hairo, dia tidak meragukan apa yang dikatakan guru. Sebelum dia tidak percaya apa yang dikatakan guru, dia menderita kerugian besar. Sekarang, setiap kata yang dia katakan kepadanya adalah dari lubuk hatinya. Dia berpikir dalam hati, sayang sekali dia dibutakan oleh lemak babi barusan, dan saya tidak mendengarkan orang ini. Kata-kata baik dari teman untuk membujuk saya, dan sekarang menyesalinya, sudah terlambat. Namun, masih ada satu hal yang dia tidak bisa mengerti, seberapa besar tama ini, supaya Herman bisa berjanji membayar 10 miliar dolar AS sebagai kompensasi selama 10 tahun? Jika Herman membayar 10 miliar untuk menyelesaikan masalah, lalu berapa banyak uang yang harus saya bayar? Saya jauh dari sekaya Herman, tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, guru menatap tama dan memohon, Tuan Renza, saya tahu secara alami dia salah jika Anda tidak merasakan dendam, beri dia kesempatan untuk menebus kesalahanmu, dan biarkan dia hidup. Tama tersenyum dan bertanya kepadanya, hidup apa yang kamu inginkan dariku untuk menyelamatkannya? Hah, guru terkejut dengan pertanyaan Tama, dan tanpa sadar berkata, itu, biarkan dia tetap hidup, bahkan jika kau mematahkan kakinya, Tama mendengus, menatap Tiren, dan berkata, ayo, katakan sendiri, kehidupan seperti apa yang kau ingin aku berikan padamu? Tiren berseru tanpa ragu-ragu kehidupan anjing. Selamatkan aku kehidupan anjing, 
Saya mohon Tuan Renza untuk mengangkat tangan Anda dan menyelamatkan saya dari nyawa seekor anjing, Tama mengangguk dan berkata, karena Tuan Leo juga bersyafaat untukmu, bukan tidak mungkin kamu ingin aku menyelamatkanmu dari kehidupan seekor anjing. Demi suasana hati yang baik, aku akan memberimu solusi. Setelah itu, dia mengingatkannya, dengarkan baik-baik, saya hanya akan memberi Anda solusi ini, jika Anda setuju, itu saja untuk hari ini. Jika Anda tidak setuju, masalah ini akan ditangani oleh Hairo. Tiren terkejut dan senang ketika dia mendengar ini, dan berkata, Tuan Renza, jangan khawatir, aku pasti akan setuju. Tama melambaikan tangannya, dan dengan samar berkata, jangan setuju sepagi ini. Ketika saya selesai, beritahu saya apakah Anda setuju atau tidak. Tiren buru-buru berkata, tolong beritahu saya, Tama meliriknya, lalu menunjuk Hairo dan berkata, Anda harus menyusun dokumen sekarang dan menjual perusahaan hiburan Anda ke Hairo dengan harga 10,000 dolar Hong Kong. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan masuk ke industri hiburan. Apa? Tiren langsung pingsan dan berkata, ini adalah setengah kerja keras hidupku, Tama mengerutkan kening, Maksudmu kau tidak mau menerimanya, guru cemas saat ini, dan berkata, Tiren, kamu masih peduli tentang itu ketika ibumu sekarat. Apakah itu sesuatu di luar tubuhmu? Tuan Renza hanya ingin perusahaan hiburanmu, dan dia tidak meminta Anda untuk menyerahkan semua aset Anda yang lain. Kenapa harus ragu? Tama memandang guru dan berkata dengan sangat serius, Tuan Leo, saya tidak suka mendengar apa yang Anda katakan, mengapa saya menginginkan perusahaan hiburannya? Sebuah perusahaan dengan hanya 2 atau 3 miliar dolar Hong Kong, saya hanya merasa sangat puas dengan penampilan Hairo hari ini, jadi saya ingin memperjuangkan sedikit keuntungan untuknya. Seperti yang saya katakan barusan, saya memintanya untuk menjual perusahaan hiburan ke Hairo, dan saya sendiri tidak akan mengambil uang, Guruh mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri dan berkata dengan penyesalan, Tuam Renza, tenangkan amarahmu, itu semua karena kata-kataku yang tidak pantas. Hairo sangat gembira pada awalnya, tetapi dengan cepat menjadi tenang, berpikir dalam hati, bagaimana Tama ini bisa begitu baik, beri aku perusahaan hiburan ini? Dia hanya ingin aku menjadi sarung tangan hitamnya dan maju ke depan untuk membantunya memegangnya. Jika saya benar-benar memperlakukan perusahaan hiburan ini sebagai industri saya sendiri dan bertindak sembrono, dia akan langsung memecat saya. Jadi, dia langsung berkata kepada Tama, Jangan khawatir, Tuan Renza, saya pasti akan membantu Anda mengelola perusahaan hiburan ini. Tama mengerutkan kening dan berkata, Aku akan memberimu kesempatan untuk mengulanginya. Hairo ketakutan seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berkata dengan cepat, Tuan Renza, jangan khawatir, saya pasti akan menjalankan perusahaan hiburan ini di masa depan, Tama berkata ringan, jangan bicara terlalu dini, saya hanya mengusulkan solusi ini, tetapi orang lain mungkin tidak menerimanya. Pada saat ini, Tiren merasa bahwa semua darahnya menetes dari jantungnya. Bagaimana saya bisa melepaskan fondasi yang telah saya kerjakan dengan keras selama setengah hidup saya? Tetapi melihat situasi ini hari ini, dia sudah ditakdirkan. Bahkan Herman bukan lawannya, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Jadi jika dia ingin bertahan, satu-satunya cara adalah menyetujui kondisinya. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, Tuan Renza, Aku di sini, aku bersedia tama melambaikan tangannya, jangan katakan ini padaku, aku tidak ada hubungannya denganmu, meskipun kamu mempermalukanku berulang kali hari ini, aku tidak pernah menyentuh satu jari pun darimu, jangankan meminta satu sen darimu. Masalah hari ini adalah semua urusan pribadi antara Anda dan Hairo. Dia dipanggil olehmu, jika Anda bersedia menjual perusahaan hiburan Anda kepadanya, itu juga atas kemauanmu sendiri, jadi kalian berdua menemukan tempat untuk menangani masalah ini. Aku tidak ingin terlibat di dalamnya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.